Der BMW 501. Als Barockengel ist er in die Automobilgeschichte eingegangen. Eine Luxuslimousine, die Fachpresse und Liebhaber gleichermaßen begeisterte. Selten hatte man in Deutschland bis dato eine derart filigran geschwungene Karosserie gesehen. Luxus und Eleganz, übersetzt in eine einzigartige Formensprache. Heute im Rückblick ist es eines der letzten Fahrzeuge, das diese Formensprache spricht. Das wirklich geschwungene Linien, ausgebildete Kotflügel, eine sehr, sehr großformatige bmw hier ziert. Und von daher ist es schon ein von der Ästhetik ein besonderer Meilenstein in der bmw Automobilgeschichte. Ab 1952 lief dieser Meilenstein im Münchner BMW-Werk vom Band. Als erstes Nachkriegsautomobil der bayerischen Motorenwerke. Jetzt erkennt man schon deutlich die formvollendete BMW-Linie. Insgesamt 22.000 Stück vom BMW 501 und vom Nachfolger 502 wurden in der elfjährigen Produktionszeit gefertigt. Prüfung auf Herz und Nieren. Am Motorenprüfstand, genau wie beim Menschen, wird der Motor, das Herz des BMW-Wagens, abgehorcht. Da musste man schon genau hinhören. Der Motor des 502 bestach aber nicht nur durch seine Laufruhe. Es war ein kräftiger, durchzugstarker Motor bei gleichzeitiger Laufruhe, also Fahrkultur, Fahrspaß, Fahrfreude pur, die dieser BMW 502 den Kunden bot. Mit seinem 8 und 160 PS war er die schnellste Limousine Deutschlands. Immer wieder beweist der Wagen seine hervorragenden Eigenschaften. Man kann ihm viel zumuten. Er hat oft in den schwersten Wettbewerben gezeigt, dass er jeder Beanspruchung standhält. Dennoch, den Weg zum Kunden fand er nicht allzu häufig. Nur wenige konnten sich den Luxus eines Barockengel mit seinem Einstiegspreis von rund 15.000 D-Mark erlauben. Zum Vergleich, damals hatten Lehrer ein Gehalt von 200 bis 300 Mark pro Monat. Das heißt, gut fünf bis sechs Jahresgehälter eines Gymnasialjahres waren fällig, wenn man eben einen 501 kaufen wollte. Somit war die Klientel schon sehr begrenzt. Ein Oberklassefahrzeug für die Oberklasse also. Gute Fahrt auf BMW. Aber vor allem... Ein wegweisendes Fahrzeug in der BMW-Unternehmensgeschichte. Rückwirkend betrachtet war es sehr wichtig, dass BMW mit einem solchen Fahrzeug, mit einem Premium-Fahrzeug, wieder in die Automobilproduktion einstieg und nicht beispielsweise mit einem Kleinwagen. Einfach um auch den Glanz, die Strahlkraft der Marke zu erhalten. Und so steht der Barockengel als Synonym für all das, für das BMW bis heute steht. Für Eleganz, Dynamik und Fahrfreude.